دوستان مسیر برگشت رو خواستم برای شما بگیرم و از یه خیابون دیگه میخوام برگردم هم شما ببینید هم تکراری نباشه این منطقه یه جوری آبه دیگه خیلی آسا خرید میان یه دونم بیرستور داره با یه فروشگاه چاینیز و یه پاساج کوچیک که خب نونبایی داره و شیری دیفزی و از این این خیابون خیابون دامیلزه این تابلو راهنمایی که میبینید اینجا بهش میگن HOV مخفف فکر کنم های اکیوپنسی ویکله مثلا از دو نفر بیشتر باید تو ماشین باشن که بتونن از اون لاین رد بشن این تیکه خط آبر هیچی نداره نزدیک فروشگاه و همین طور ازش رد میشن چون کاره همیشه گیمه ولی خب در کل همیشه سعی میکنن بس بانون که دست پیش برن اصلا رپال اینجا به این صورت اینو مجادت مشاهده میکنه ایسکا او توبوسه توبوس و ایسکا او سفره شد پیاده و سوار کردم اونتا چون چرا قرمزه توقف کرد یه نکته ای که هست الان تو دوران کرونا اون توبوس ها فقط از در عقب سوار میکنه از در جلو دقیقه اطلاع ندارم مثل که دیگه از در عقب هم سوار میکنن حالا یه سری کارت هم نمیزنن میگن ممکنه آلودگی داشته باشه و از این داستان ها این دو اتفاق هم افتاده این خیلی ها مجانی سوار رو تو بیش میشم میرن و میرن خب من دو فیلم که میکنم جا به جا بشم و میزنم دوستان حواسم هم به همه قسمت هایی که دست میزنم هست همه چی رو بعد هم با دستگیش اومدم بیرون با همه کنترولایی که میشه بعد هم موقع رسیدن خونه اون دعایت بکنم اون اضافه رو همه چی رو تمیز جای نگرانی نیست تا ایشالا این اوضاع مصیبتوار تموم شد دستگاهی هم که اینجا هست آنات رو شبیده که احتیاط کنید فعلا قرمز رد نشید من هم چرا منتظره مرش نشون میده که چقدر مهلت رد شدن داریم از قیابه سمت خیابون ونگورن دارم به سمت خونم حرکت میکنم مجدد ایسکای توقع
ماشینی که از جلو رد شد شاید براتون سوال باشه چرا چراغاش روشن بود تو آمریکا شمالی کلا ملاحظه بفرمایید ماشین چراغاش روشن بود قانونش این هست که ماشینا چه تو روز چه تو شب چراغاش رو باید روشن باشه اسکوری ندارم به همین راحتی رنتال نمیدم چون ساختونه میخواد مطمئن بشه که مستجرش میتونه افورد کنه پول اجاره رو با توجه به شرایط سنگینی که واسه زندگی تو کانادا هست پس سر همین معمولا کسی که تازه میان امکان اجاره رنتال ندارم اما صحبت از اجاره شد جا داره بگم اینجا میتونید تازه واردا جایی که مناسبه براشون معمولا بیسمنت هاست که قیمت های مناسبی دارن و صافونه هاش اینجوری گیر نمیدن که حتما باید شغل داشته باشه کسی که میخواد مستجرش بشه ولی خب در همین حد که بفهمن آدم خوبی هستید و از پس اجاره برمیاید نسبت به رنتال ها راحت در ساختمون اجاره میدن و معمولا اونایی که تازه میان نقطه شروع برای همه به این صورت ولی خب انواع مختلفی هم داره خب مثلا بسته به شرایط هر کسی یکی میتونه مجرد باشه و یه اتاق شیرد اجاره کنه یکی میتونه متعهل باشه یه کاندو اجاره بکنه این حتیشون متفاوته ولی واسه شروع معمولا ما هایی که قدرت خریدمون چون با پول ایران میاییم پایین تره قمدتا نقطه شروع به این صورت که یه بیسمنت اجاره میشه پرچیسین کاورش بره بالاتر و خب جای بهتر اجاره قبل ورود کامیون به این منطقه ممنون رو نشون میده
ماشین رو ملاحظه کنید این تابلوی always stop sign هر ماشینی که به اینجا میرسه تمامل میکنه تا سه ثانیه و به ترتیب این که هر چیزی تر رسیده راش رو ادامه میده حالا این ماشین رایت نکرد و اکثرا رایت میکنن و بایسیم ببینیم این ماشین چه صورت هم هم شماره گذاری شده است هر خونه ای کد پستی مخصوص به خودش رو داره هر شخصی مشخصه محل زندگیش کجاست یعنی به این صورتی که اداری دولتی کاملا براشون مشخصه واسه اینکه به یک فردی بخوان دسترسی پیدا کنم حالا به هر دلیلی داکیومنتی براش ارسال کنم یا بدونم محل زندگی هر کسی کجاست چون اینجا کارت های شناسایی استانی هست کارت های بهداشت هر فردی هست مثلا بهداشت آنتاریو کارت شناساییش اوهی به ثبت نام میکنید سه ماه طول میکشی تا کارت اوهی هر اوهی به هر کسی صادر شه و براش ارسال شه پست شه دمه در خونهش و هر تغییر آدرسی که هست فرد باید اعلام بکنه چه رو گوبایی نامش چه رو اوهی بش و یا هر کارت شناسایی دیگه کلاکای <تصفيق> ماشینا الان هر پرامیس کانادا شعار مخصوص خودشو داره مثلا کلاکای آنتاریو خیلی واضح فقط روش آنتاریو نوشته میشه یا مثلا پلاکای بریتیش کولومبیا رو پلاک ماشین نوشته میشه best place on earth یا بله مثلا آلبرتا تو پلاکاش نوشته میشه وایلد روز کانتری و به این صورت